什么时候了，在这跟我玩过家家？我是指挥，你们是指挥啊！秦奋，如果因为你的姿势发生任何音准或者节拍错误，给我滚出去！还有你们大提琴，搞什么呢？转调不够干脆，柔弦不够饱满，有好好练习吗？中提琴，功法都对吗？尤其是单簧管，还有双簧管，在这跟我吹什么呢？最后一共就这么点时间，好好听我的指挥。不要出半点差错，知道吗？听明白吗？就算我发这么大的火也没有用啊，还会吓到他们。贝多芬在拿破仑即位时就放弃了兴趣，反而把名字改成英雄。所以，就算我变成暴君，恐怕也无济于事。这是什么？这是我给你准备的礼物。哎，我，我怎么这么心灵手巧啊？你要弄死我啊！我还把我们两个人绣上去，可爱吗？好丑啊！明明就很可爱啊！面粉，猪肉馅儿。这些干嘛？我要跟你一起包饺子。我是不可能跟你一块包饺子的。哎，你是怎么把这个皮儿包上的？为什么我包出来就是这样呢？怎么包的那么丑？我也不知道。我记得我以前会包饺子呀。好香啊！这个是我包的。是吗？我看我自己包的好像没有食欲了。哇哦，包的好好吃哦！嗯，节日快乐！哎呦，这么大年纪了，你们老不正经。什么叫正经？什么叫不正经呢 ？A 团和 S 团马上就要比赛了，你能不能干点正事儿啊？哎，我就是比完 S 团再到你这儿来的嘛。他们排练的怎么样了？挺好的。我可告诉你啊。你来是帮我选拔人才来的，你就要认真一点的对他们，不要总是选择放养。你也看出来了，是吗？我跟你说，我选择这个 S。哎，哎呀，说话就行。哎呀，行了。我就是因为看出来他们都是有放养的潜质。放养潜质？看，古典音乐严肃讲究，是音乐的小众之美。而 S 团呢，在平时生活中平凡普通，可正是他们的平凡普通，在古典音乐当中就显得是那么的独特。他们有生活，有明显的喜怒哀乐，他们对于音乐的爱还是那么的纯粹。而 A 团呢，个个都是尖子生，也都是好孩子，可是他们就是缺少了这种纯粹。而正是这种纯粹，如果利用的恰时恰当，一定会一鸣惊人。我难道看你这么正经啊？不过你说的这个恰时恰当，指的应该不是现在这个时候吧？到底是我的语言，懂我？哎哎哎，说话就行。创造力不仅仅需要挖掘、开发，还需要引导。我答应过你，帮你挖掘人才。至于引导，这个需要慢慢来。有的人需要推一把，而有的人呢，要点到为止。嗯，希望如你所说吧。因为毕竟学校里太多人在质疑艾斯特，这次就要靠他们自己了。
还是雪山肉丝面啊，两个牛肉面，两个牛筋面。我不加蛋。上上上。哎，你们看啊，这个 A 团啊和声乐合作以后，网上好评很多。现在 A 团是越来越给百气争光了。费大师那个 S 和 A 团对抗赛是认真的吗？今天 S 团好像也在练习了。是啊，这费大师明明都不知会的，这还比什么比？所以我说呀，这种乐团之间的比赛不好玩，有意思吗？有意思吗，秦爸？啊，你接着聊，接着聊，马上聊，干脆直接解散。而且这帮孩子呀，马上就要毕业了，将来还要面临很多工作上、事业上的选择。而且，李真言毕竟是钢琴系的学生，对吧？胡老师。说你呢，胡老师。这个茶呀、啊，太香了。哎，你给他做什么呀，张老没说什么。这茶好香。其实我看每个毕业季都差不多的。好容易有一点新鲜事物，费大师都不着急，你着什么急呀、啊？我着急了吗？我是说这茶好香，有点烫，慢点喝。我急了吗？我谢谢你啊。你没着急。是我着急，我就是想看看，钢琴系的高材生指挥一个吊车尾的乐团啊，到底会不会赢咱们院里的精英乐团？哎，是啊，听起来倒挺有意思的。我还真有点想看 S 团和 A 团的比赛呢。张老师，你就别再起哄假秧子了。胡老谦，我觉得你这些年啊，这教书教的脑子满他了。知道什么意思吗？多大岁数了呀，还那么大的练习心态，啊，非得看人家输，输了你就高兴了。张老师啊，我觉得艺术家呀、啊，应该保持一种青春的状态。我这个人确实童心未泯，我就是喜欢看热闹。费大师不是说了吗？这个谁输了谁解散。那要是 A 团输了解散了，那这个局面。那是多么的微妙啊！不能够，秦爸，那面，牛肉面，吃吧。如果你们不嫌弃的话，本店还开发了新的套餐，想尝尝吗？看，这是 S 的必胜套餐。秦大叔也太不够意思了吧！这区别对待 ，S 团必胜肯定不是因为你呀。那是因为什么呀？因为我呀，我超级无敌可爱幸运的吉祥物。我怎么没觉得你运气好呢？因为我遇到你啊，我上辈子一定是拯救了银河系。那我上辈子一定是毁灭了银河系才遇到你的。<笑>你皱一下，啊，你刚刚练习的时候一直皱着眉头，这里都快有个字。什么字？啊？哎，哎，这就对了嘛！有什么事情解决不了了？大家都在呢，要相信大家。交响乐的每一段旋律都是需要精心打磨之后的结果，怎么可能只靠运气或者友谊就能取胜呢？可是我觉得，音乐就开心就好啊，哪有那么多复杂的？要真这么简单就好了。别发愁了。把我最爱的给你。你们最爱什么时候变成鸡腿了？我没在跟你说话，我在跟鸡腿说话。
。白莲浩一，元浩和长浩，我要的重音呢？小题六十三小节，我最后再说一遍，用分工，不要连工。南博，你给大家说一下你刚拉的对吗？好的。你刚刚少拉了一拍，我按你指挥进的。我说错了就是错了，难道我要相信你的耳朵吗？嗯，你们这样松松垮垮的态度，是想被解散吗？可是这场比赛完全没有悬念啊 ，S 团根本不是我们的对手。我就不明白了，你们这么努力的练习，就是为了站上 S 团？你们是 A 团，多久 A 团的节奏被 S 团带走了？啊？继续，今天加点两小时。这种乐团之间的比赛不好玩，干脆直接解散。小吴啊，这一关你们能撑过去吗？老师好。老师，有什么事进来了？怎么走路的那个声音呢？进来了呀，你有心事啊？周吧，你有没有想过，有朝一日你可能成为世界一流的钢琴大师？我吗？我又不是李真言、蔡薇，我当我的方小窝不好吗？可是你具备的禀赋，稍加打磨，就会璀璨夺目。你难道从来没想过要成为李真言那样耀眼的人吗？可是，我我抱着那样的心情去弹琴的话，我弹不出自己的琴声的。弹琴对我来说是很快乐的事情，琴声也会让我感到幸福。我觉得这就够了。也对啊。方小窝就是方小窝，嗯，不需要成为其他的人，加油吧。嗯，海薇呀，上次魔笛的演出，你临危受命，可是给学校立了大功啊。你们系里啊，决定推荐你啊去法国留学，这是报名的表格，你呢填一下，准备好自己的资料。谢谢孟主任。我跟你说呀，法国的这所学校，可是诞生世界级花腔女高音的摇篮。既然是你自己赢得的机会，那你也一定要好好珍惜，想办法把自己也打造成一个世界级的花腔女高音。可是到时候别忘了呀，成为大师以后，要回到咱们母校，提携一下那些学弟学妹啊，啊、嗯。你们不要这么沮丧嘛！李真言说我拉的太烂了，拖大家的后腿。他说我看不懂五线谱，他还说我白在 A 团待那么久，一点进步都没有。他刚刚又威胁我。
其实我到现在才知道，原来大家私底下都很认真。就连平时看起来嘻嘻哈哈、很随意的勤奋，居然笔记都做得比我认真，你相信吗？当然了，他们平时看起来嘻嘻哈哈的，其实怀着很大的音乐热情呢。包括陈铮，他虽然平时很小孩子气，但其实面对定音鼓的时候，能把自己整个人都投入到节奏里面。干嘛呢？<笑>跟踪我，我我跟踪你，你鬼鬼祟在这干什么呀你？哎，哎，嘘，先别先别过去。还有徐子萌和徐子轩，虽然很容易犯错误，但每次我说完之后就再也没犯过。包括其他人，你怎么这些话不直接跟他们说啊？这种事情留在心里最好了，没必要到处去说。看来你们吵架了，那我做个好人，帮你一把吧。哎呦，我这呀，怎么了？我怎么听不到勤奋的声音啊？勤奋？哪有啊？听错了吧？走吧。总觉得我听到了，我为什么要帮你、啊？哎呀，你帮我这一次，我以后再也不嫌弃你了，好不好？你还敢嫌弃我？哎，不不不，哎呀，是我说错，是我说错了。我的意思是，像你长得这么漂亮，皮肤这么好，对不对？你你你还用这个面膜是吧？小迷糊面膜，我给你买，买一盒。我，给你买一箱行了吧？保证你用完之后，你这个皮肤越来越水润，越来越漂亮，比你现在。更漂亮一百倍，好不好？哎，出来了，都走远了，赶紧出来。嗯，你先走吧。哎，刚刚的事情你别告诉别人啊。打印好的面膜我会给你买的，一箱啊。马上就要比赛了，你确定换曲子？我们不能小看 A 四团，更何况之前的曲子对于 A 团来说太过于假轻就熟了。我们必须让人眼前一亮，咱赢，也要赢得彻底。这个空降的寂寞，你确定他能行？你待会儿就知道纤细而有力，技巧非常完美。但是，老柴的曲风是有着能感染人心的力量，而寂寞的曲风却……寂寞，看从第七节到十七小节，你都演得特别好，但是又感觉到了这老位置，你没有变好，我觉得可以再更强烈一些。金茂，老柴的歌是充满了忧郁的气质，你的专业素养没有任何问题，而且你的长相也符合这样的气质，但就是差那么一点，就像就像木头，像木头。把握忧郁的骨灰色调呢，首先要有恋爱的感觉，那种少女粉红色。你知道我在跟你说什么？你的乐曲中呢，就是没有这种色调。正如你的人一样，刻板、僵硬。哎，你是不是从来都没谈过恋爱啊
，当然也没有分手的经历。我说的对吧，指挥？金木，这一次的比赛只许成功不许失败，期待你下一次的改变。好清现实，虽然你们都是首席，可是留级生和一定的留学生啊，差距就是。你说什么啊你？我说，你们 S 团这些不入流的学渣，就不要妄想能赢过田师兄的 A 团了。怎么，你不服？比赛我会认真比的，不会放水的。我也一样。我们上台演出穿这个呀，穿这个呀，对啊，对啊。我们是不是可以看指挥大人换衣服呢？脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱脱同款的，同款的，同款的两袋的是同款的。不要钱，二级，二级，二级。你有什么毛病？我们两个。我那件钱放你拿啊。我我的呢？淘宝呢？啊，我失误了。统计人数的时候把你落了。哎，没关系，反正他又不用比赛。啊，没事啊，反正小鱼不用登台。没没事，我这给你，你你拿着，没事。哎，不行。你一个低音鼓在台上不穿团服，那怎么叫一个乐团啊？还行吧。这次是我脑子不好使，我落掉你了，不好意思。我下次多多补两节给你，行不行？反正我也不用上台，我只能坐在观众席。那你帮我们想想怎么搭配比较好？要不你的裤子，我觉得。我们大家先排练吧。排练去啊。啊。这个先放这儿吧。上台吧，我们从头开始来一遍，好不好？大家先把衣服都收好吧。把衣服先收好，放一边。哎呀，费大师
，你就答应我吧，接受一下被编辑的独家采访。宝儿，没时间。你看，一跟你说采访你就没时间。你到我们学校来多长时间了？你说你参加了哪一场活动？你老是这样不答应，你叫我怎么交代呢？跟谁交代？跟雨棉吗？哎呀，我不是那个意思。林校长倒也没明确。哎，但是我跟你说啊，我们学校这个毕业季马上就要来了，接下去就是招生季。您呢，作为大师，现在就是我们音乐学院的金字招牌。哦，您没有时间接受采访，那行，您开个微博账号啊，那也能够吸引到最优秀的学生来报名我们学校啊。那就不对了，我们招进来的学生应该一视同仁啊。学校只是给他们提供一个成长的必须条件，对吧？如果人家进来的时候就已经很优秀了，那那你们来干什么？哎哎哎，你看你看哪张好是笑？哎，都挺好。哎，大师，我跟你说啊，你看，咱们是不是音乐学院？那么搞音乐的，是不是需要有天赋？大师，嗯，天赋，只怕是有天赋的孩子站在你面前，也是。认不出来，我认不出来，你说什么？啊，没事了，我去找那些有天赋的孩子去玩去了啊！哎，不是不是不是，你等等等，你还没答应我采访的时间呢！哎呦，小提琴、大提琴、双簧管、单簧管，还有小号，你们都很重要，但是还有最重要的。指挥官，哎呀，关吉祥物什么事儿啊？一点都不起眼。大家都在热火朝天的努力，就我一个人在远远的地方看着。我也想跟大家一起努力。小吉祥物，玩什么呢？那么高兴？没事，你怎么在这儿啊？你不是退 S 团了吗？谁说我退出 S 团了？我只是给你们出一个考题嘛。输了就得解散，谁出那么变态？真正的考试就是这么变态，甚至比这残酷的多。每一个要走音乐这条路的人都要做好准备，你也一样。我才不会走呢！哎呀妈！你的理想是什么？我上次就说过了呀，我想教小朋友弹钢琴，让他们从小在音乐的环境中长大，然后跟李振言每天在一起。像你这样，怕不可能啊。你看他们每天都在为这条路努力，而你难保不会被甩呀！我才不会被甩。你是不是也是他们中最没用的一个？那我带你回家吧。再尝尝我新做的蜂蜜柠檬水，这次我改良了配方，还加了蒲公英，是我爸特地寄过来的，还下火。嗯，好。你已经一动不动的看了三小时，二十八分钟十六秒了，你要不歇会儿吧？时间来不及了。哦，对了，你要是饿了，自己点个外卖。我们不是为了让你给我做饭。那你要是无聊的话，可以自己刷刷微博；要是实在不行，自己上去学习。你是不是饿了？要不我们出去吃饭吧？我还好多没弄完呢。
，食物是灵感的催化剂。走吧。你说要请我吃饭，就吃这个。对啊，今天我请客，想吃什么就点。可是看起来一点也不健康、啊。这就很好吃的，吃一口你就知道。我已经熏黑了，简直就是惊死。反正我也不能上台穿这个，你要是喜欢的话，把我那件拿走吧。我不是想要衣服，我我怎么了？没事。吃完了吗？吃完了，我继续回去研究谱子了。你着什么急呀、啊？我们 S 团士气那么高涨，放心，肯定没问题。行，就希望借你这个吉祥物的吉言，咱们回去好好发挥。李真言，嗯，你不想当吉祥物了。怎么突然这么说？不开心。不开心就别当啊，反正没什么用。哎哎哎，黄小窝，结账。好的。如果我想要一起演出，除非。乐团的演出曲目是钢琴协奏曲，像现在这种情况，我除了加油，也做不了什么事了。你的恋爱粉色找的怎么样了？我叫金木，我叫木头。我跟你说啊，你的问题不在练习上，因为你的技巧完全没有问题。但是我就是不敢相信，你长这么大从来没有找过女朋友。你听我跟你说啊，呃，要不然我给你支个招吧。你有办法？你会说谎款？我不会。别的我不敢说，谈恋爱这件事儿呢，整个本期我最熟，要不然我教教你。谢谢你，不需要。想让你的音乐中带上粉红色呢，你必须找到那种魂牵梦绕的感觉，比如说偶尔一场邂逅，你偶遇一位漂亮而又可爱的小师妹，然后你整天都会想起她那可爱。是你，呃，怎么又拿我动钱了？不是，我来是想，是想跟你说，我喜欢你。啊！这是信，这年头还有人写信？你要是觉得土。就就还给我啊！没没没，我不觉得。像你这么可爱的小师妹，打着灯笼都难找。哎，你说你也太可爱了吧！我们两个团马上就要比赛了，这时候你过来送信表白。我我没想那么多，我一直就想跟你表白，可是没有鼓起勇气。今天终于说了。哦，对了，我忘了问，你有女朋友了吗？我有啊。对不起啊，当我没说过
，你别走啊！可是你已经有女朋友了吗？是啊，有女朋友了，是你啊。走，你说你也太可爱了。<笑>我们两个团马上就要比赛了，这什么？我不知道吗？我们去甜品店吃东西，好不好？好。你好，一共一百三十五块、啊。呃，请问怎么支付？我微信支付给你吧。呃，您的余额不够哎，您或者用现金支付也可以。我出出门没带现金。嗯、呃。要不我先帮你给吧。今天幸亏有你在，不然我都不知道怎么办了。拿那么多东西，好尴尬啊！谢谢你啊。不客气。对了，我看见你拿着乐器，你是不是也是白棋的学生啊？你学的什么啊？双簧管。双簧管。你好，我是白棋钢琴系的方小波。我叫寂寞。寂寞。纪念的寂，墨水的墨。哦。寂寞，你是不是话不多呀？我也不知道，可能是不太多。没关系。你话不多，我话多，我们一定能成为好朋友的。哦，对了，我们加个微信吧，我得把钱给你啊。加微信可以，但是还钱我觉得没必要。要不你把这个给我。啊、嗯？哦。嗯，给你。谢谢。你为什么要这个呀？我觉得他或许能帮我完成一首很好的曲子，作为补偿。我送你两盒这个，百梦多的咖喱块。谢谢。没事。你人好好。